der Tony Fosu, er hat Englisch, er kommt nämlich aus Ghana und darum wird ihn die Übersetzerin Anke Lütke äh, übersetzen. Mich hat es Wunder genommen, wo es der Tony Fosu herkommt, eben aus Ghana. Ähm, und ich habe dann mal gesehen, dass ähm, der Sitz von der Firma, wo er schafft, er ist nämlich CEO von ähm, Sinapi aber Trust, das ist ein Partnerwerk von Opportunity. Ähm, und ja, er hat eine beeindruckende Karriere, eben, vielleicht haben Sie das auch schon auf dem Flyer gesehen, aber eben am meisten beeindruckt mich, wo er herkommt, also dass er den weiten Weg hierhin gemacht hat. Wie gesagt, ich habe nachgeschaut, wo dann der Hauptsitz ist äh, von Sinapi aber Trust und das ist in Kumasi, Ghana. Und, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das ist. Und äh, was machen wir in so einer Situation? Man fragt Google. Google weiß ja alles. Und ich bin dann mal dort angegangen, Routenplanung, oder? Ähm, und das ist also wirklich genial, hat mich <lacht> beeindruckt. Ich habe eingegeben, Winterthur, Kumasi, Ghana. Und äh, ein paar Sekunden später hat er mir doch tatsächlich eine Routenbeschreibung ausgespuckt. So durch Europa, irgendwie auf Marseille, aber mit den Fähren dann quer durch Afrika durch. Das ist sogar noch, wo es Blitzkästen drin hat, ähm, ist, ist tot gestanden. Also alles wirklich bis aber auf eben Kumasi, Ghana. Und er hat mir also gesagt, das sind 6383 Kilometer. Für das habe ich vier Tage und eine Stunde. Klar, mit dem Flugzeug geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und doch finde ich es genial, dass der Tony Fosu da ist. Danke vielmals. Darf ich Sie gerade auf die Bühne bitte? Ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Hallo, everybody. I send you greetings from Ghana and um, Kumasi specifically, just as she said. Guten Morgen von Ghana, möchten wir Sie grüßen und uh, ja, Kumasi befindet sich in Ghana, wie sie es richtigerweise gesagt hat. It's unfortunate that I may not be able to speak um, Dutch directly, so Anke here will help me um, to translate, but I'm glad majority of you will be able to at least um, understand me basically. Es tut mir leid, dass ich kein Schweizerdeutsch spreche, auch ich nicht, und um, ich werde es deshalb übersetzen für Sie. It is um, a privilege for me to um, have you um, share um, the work we do, um, Opportunity International, um, throughout the developing world using um, Ghana's case as a typical example. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich heute unsere Arbeit vorstellen kann und unser Beispiel heute wird sich auf Ghana richten. Talking about banking for the poor. Wir sprechen heute über ja, Banking für die Armen. It sounds a little strange, can the poor also be banked, but I believe it is very good and you will understand me as we go. Um, the name of my company is Sinapi Abba Trust, Sinapi Abba. Um, it is a member of Opportunity International, and the name Sinapi Abba um, is the Ghanaian local name for mustard seed. Uh, Sinapi Abba Trust, das ist der Name meiner Organisation. Um, Sinapi Abba ist der ghanaische Name für Senfkorn. It is a Christian organization, and it founds its roots um, on the biblical principle that um, the Lord Jesus himself said, that the kingdom of God is like a mustard seed. So der Name, es ist, wir sind eine christliche Organisation und der Name Senfkorn deutet halt, dass, dass das Königreich Gottes ist ein Senfkorn. It is the smallest among seeds, but it grows up to be the biggest among the shrubs and all the birds of the air come to roost over there and have rest. Der Senfkorn ist wirklich das, der kleinste Samen, und, aber der Senfkorn wird zu einem der größten Bäume überhaupt, auf dem viele Vögel ähm, landen können und dadurch was erwirken. Founded in 1994 as a non-for-profit and we always say, the main business, what we do, is transformation of our clients. Microfinance is one of the tools towards achieving this end. 
Ja, wir sind, äh, 1994 wurden wir gegründet und äh, was wir halt eigentlich machen als Werkzeug, wir möchten unsere Klienten ähm, formen bzw. umformen und, und das Werkzeug, was wir dazu benutzen, ist Mikrofinanz. It is a member of the Opportunity International Network. Opportunity International is a network of Christian non-for-profit organizations all over the world. It is represented in um, about 20 countries with about 40 different partners in different developing countries like Ghana and Kenya, Uganda, and so many other places. And um, through the work of Opportunity International, including Opportunity Switzerland, now we are able to serve over two million poor people with banking services. Sinapi Abatrust gehört zu dem Netzwerk von Opportunity International. Das ist ein Zusammenschluss von um, Organisationen, die sich, es gibt sechs Support Partner, um, weltweit plus 20 uh, Organisationen, die direkt in den armen Ländern arbeiten. Um, und um, die, ja, Sinapi ist halt eins dieser Support Länder. Contrary to the notion that sometimes um, people have held that poor people are lazy, poor people are unproductive, poor people cannot be helped. The work of Opportunity International comes to prove, and together with other partners and um, developing agencies, comes to prove that the poor people need a working chance. Just as um, the previous speaker said, unleashing the potential of the poor. Poor people are productive, poor people can also do very good things for themselves, but not necessarily to be given aid only. Die armen Menschen sind, ähm, es besteht immer das Vorurteil, dass arme Menschen faul sind und dass sie selber gar nicht schaffen können und dass man halt einfach nur Hilfe gibt. Aber wir haben bewiesen mit, mit ähm, unseren Produkten, dass halt Menschen produktiv sein können, wie auch der Vorredner schon gesagt hat. Man muss den Menschen nur eine Chance geben. With a typical situation in Africa, for example, there are so many very productive entrepreneurs in Africa, many of them just do not have the support to um, move their businesses up. And um, what we do is we have developed a model called the Trust Bank, Trust Bank mechanism using microfinance to help these poor people. What happens is these poor people are very enterprising, very in innovative or entrepreneurial, but then they do not have the confidence even to go to the banks. The banks would not mind them The banks do not really care about the poor, neither do they have the collateral security to approach the banks for loan. Also in Afrika gibt es sehr, sehr viele unternehmerisch tätige Menschen und ähm, diese Unternehmer sind aber, haben meistens nicht die Möglichkeit, ihr, ihr Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, weil ihnen einfach der, der, der Eingang zu Finanzdienstleistungen fehlt. Und ähm, darum hat Opportunity dieses Trust Bank ähm, Prinzip ähm, entwickelt. Das heißt, äh, Menschen halt, ich sage arme Menschen, gehen nicht in, in Afrika zu einer Bank, weil erstmal trauen sie denen nicht und zweitens haben sie gar keine Möglichkeit, weil eine Bank ist an ihnen gar nicht interessiert. Und, ähm, und unsere Sicherheit, die die armen Menschen gar nicht geben können, besteht aus Vertrauen. Danke. Ihr habt nur eine Frage. You know, poor people, um, the banks will require them to have um, collateral, asset, property. But these are poor people who do not have, even in situations where they have pieces of land, they do not have the documents, they do not have the lease or title in order to use it to secure support, financial support for themselves. What this model requires is trust. So, It brings a group of entrepreneurs together, mostly women together in groups of about 20, 30, 10. And then what they need is trust from each other. And usually it is community based. So if you live in a community, if you have good character, you are trusted by your peers. And then when they have come together, they co-guarantee for each other. And based on that trust, they use the trust as collateral to secure loans and other financial services to develop their businesses. Also was unseren Klienten immer fehlt, ist halt die Sicherheit. Also Sicherheit, die eine Bank an jeden ähm, anfordert. Auch wenn sie manchmal vielleicht ähm, Land besitzen oder ein kleines Häuschen oder so, haben sie meistens keinen Titel darauf. Das heißt, sie können nicht vorweisen, dass sie das auch besitzen. 
Und ähm, unsere Klienten formieren sich in einer Gruppe, es sind zwischen 20, 30, manchmal auch nur 10 Frauen, meistens wir haben 80, 85 Prozent Frauen bei uns, ähm, formieren diese Gruppe und sie ähm, geben sich quasi untereinander Vertrauen. Das heißt, ähm, sie co-garantieren füreinander. It may sound a little strange how this mechanism works, but the detail of it will be demonstrated in the workshop in the afternoon how the mechanism works and impacts and transforms the lives of these poor entrepreneurs. Wie so eine Trust Bank funktioniert, wie diese Mechanismen funktionieren, werden wir heute Nachmittag in unserem Workshop zeigen. And by touching the grassroots of the population in Africa and in other developing countries, for entrepreneurs to um, have a working chance, we are transforming um, the country, we are transforming the next generations right from the grassroots. And mainly, the focus has been on women. We have more than 85% of our clients being women. And I'll explain to you why it is like that. Also wir fokussieren unsere Arbeit auf das äh, Graswurzelniveau. Das heißt, wenn wir versuchen, halt äh, Menschen im, in, auf der Graswurzelebene zu erreichen, dann können wir sie höher setzen. Und äh, wie ich eben schon gesagt hatte, 85 Prozent unserer Klienten sind Frauen. In many parts of Africa, and especially from where I am coming, if you would want to really affect the life of the family, if you would really want to transform the lives of the family, then touch the women. Transform the lives of the women and the family is transformed. Also, wenn Sie wirklich das Leben der Familien verbessern möchten, dann müssen Sie sich auf die Frauen konzentrieren, denn die Frauen sind es, die halt wirklich den Unterschied machen und für ihre Familien sorgen. It doesn't mean the men are irresponsible. Some of the men like me are very responsible, you know. <laughs> But the women normally have the family at heart. In many places, what women would usually think about as soon as their incomes increase is to think about maybe an extra meal on the table for the home. There are some homes that have just one meal a day. And when you see women's income increases, then it's two meals a day, it is three meals a day, it is school fees for the children, it is school packs for the children to go to school, unlike in many, not every situation. Unlike in many situations, especially in some parts of Africa, where when men's income increases, they tend to marry more wives. Das haben wir alle verstanden. Also äh, wenn, wenn, wenn Frauen äh, wirklich ihr Einkommen erhöhen, das ist das Erste, woran sie denken, ist halt, dass sie ein zweites vielleicht ein Mittagessen oder ein Abendessen auf den Tisch bringen. Beziehungsweise sie sorgen dafür, dass ihre Kinder äh, die Schulgebühren bezahlen können. Und ja, wenn Männer nicht, natürlich nicht in allen Fällen äh, mehr Geld zur Hand haben, dann in vielen Teilen Afrikas nehmen sie sich eine zweite Frau oder ähm, nutzen das Geld für andere Dinge. We have some very responsible men do, but we always target mostly the women and we have about 85% being women and they do very well in transforming their businesses, transforming their lives and transforming that of their family. And um, we go further in doing it in agribusiness, helping them in their business, um, in their small agricultural products. I'll just show you some examples in that. But um, what Opportunity International has seen is that microfinance is very good, transformational, though, but then it has some limits. Also, was, uh, was wir machen, sind halt neben den landwirtschaftlichen Krediten, wir haben weitere Programme entwickelt. Um, wir haben gesehen, dass Mikrofinanz eine gewisse Grenze hat um, und, und wir haben dafür ein, ein spezielles uh, Jugendausbildungsprogramm entwickelt. So, in trying to change the local markets, please, There is another program that has been developed to augment and to also support microfinance and it is called the Youth Apprenticeship Program which goes beyond where microfinance does not reach to pick on the youth, to pick on um, vulnerable youth that do not have skills and um, they do not have productive or employable skills and it goes further to give them these kind of training coaching, just as the um, previous um, speaker said, and also help them to learn a particular trade. And when they have been equipped as such, then microfinance can reach them to supply them with the financial resources, not only the money, but also the technical resources that they need in order to be established. And going forward, they also open up to train more vulnerable youths. 
Also Mikrofinanz hat, äh, wie gesagt, ein, eine gewisse Grenze und das, unser Jugendausbildungsprogramm richtet sich besonders an Jugendliche, die, die vielleicht noch, die noch gar nichts äh, können, die nicht ähm, genügend Ausbildung bekommen haben und die sollen halt in diesem Programm etwas lernen. Das heißt, sie gehen durch ein dreijähriges, wie bei uns eine, eine, eine Lehre sozusagen, ähm, durch eine Ausbildung und bekommen, wenn sie das alles gelernt haben, sei es Schneider, Schreiner oder, oder Friseurin, dann, wenn sie mit diesen ähm, Fähigkeiten ausgestattet sind, dann haben sie die Möglichkeit, einen Kredit zu bekommen und ähm, sich damit selbstständig zu machen. We go further in, with another project we call the micro schools, also to try to affect the, the lives of poor people, even in the next generation, so that poor people can offer quality education to their children by offering school fees loans and also by supporting micro entrepreneurs that have established schools, quality giving schools in poor communities and rural communities. We call these edupreneurs, that is entrepreneurs in education. They set up quality schools different from the public schools where in many parts of Africa they turn out graduates that do not know anything. But these edupreneurs, when they are supported to provide um, at least basic shelter and maybe a school bus or so, they can provide quality education to the children of poor people so that they can move out of poverty. Ein weiteres unserer Programme sind die Microschools. Die richten sich an die, an die sozusagen an die nächste Generation. Das heißt, wir unterstützen Schulunternehmer, sogenannte Edupreneurs, dabei beim Bau einer kleinen Schule auf den, in den ländlichen Gebieten, wo die staatlichen Schulen einfach oder die staatliche Ausbildungsweise quasi nicht funktioniert. Und äh, wir geben denen Kredite, um, um Klassen zu bauen, um vielleicht einen, ähm, einen Bus zu bekommen um, und sozusagen die, ähm, die Schüler in ihrer Umgebung überhaupt mit, mit äh, Bildung auszustatten. Similar to BPN's strategy, we also have a model that also builds on social microfinance and it's a holistic transformation package towards final transformation of our clients. And I'll just take us a little through, which includes um, credit, it includes, that is micro credit, it includes micro savings, it includes what we call micro insurance and other programs and activities that is in, um, designed to ensure and sustain the success of our clients and also the education that is needed to make all these things work. Um, when, sorry, go ahead. Ganz kurz, also auch wir arbeiten mit so einem sogenannten Säulenmodell und äh, wir bauen unsere soziale Mikrofinanz mit den Produkten äh, Mikrokredite, Mikrosparen, Versicherungen, dann da gehört dazu Erfolge sichern und Schulungen. Und wir gehen jetzt einmal mal durch die einzelnen Punkte durch. Um, just as I said about the trust bank mechanism, these are entrepreneurs that have small businesses. Some of them have been in that small business for five years, for 10 years, and their business will either continue to be small or even dwindle further as the demands of family and pressures increase on them. Then their businesses are dwindling or even going to a collapse, and then they are more pauperized or impoverished. Also mit den Krediten ähm, fokussieren wir uns auf, auf die Unternehmer, die schon manchmal ein Jahr, fünf Jahre mit einem kleinen Unternehmen vor sich hin ähm, kämpfen und ähm, die aber in dem Sinne kein Wachstum haben und, und das, obwohl die Familie vielleicht wächst, die Kinder größer werden und andere Ansprüche haben, ähm, entwickelt sich ihr Geschäft nicht dementsprechend. So, when they have the support, then they can now increase their sales, their turnover, And with the support of Opportunity International, you see a great transformation in their life. I use a, a typical example of a client, Georgina, in Ghana. Georgina began her trade by just selling vegetables. Vegetables in a small um, um, town in Ghana called Cape Coast. And um, she had done it for, the, for more than five years. And it was just as she had it until she got in touch with Opportunity International, joined a trust bank, and then she began getting support. Um, I remember her first loan was um, just about 50 um, um, francs, Swiss francs, I nearly said CD. CD is the local currency of Ghana. It's equivalent, um, the equivalent of her first loan that she got was about 50 um, Swiss francs, and then she began improving her business. Um, this is how Georgina started. This is the boot in which she used to sell 
her vegetables and gradually with the training, with the support that she got in her trust bank, she has been able to, over the past seven years and about 13 loan cycles, moved her trade even from selling um, vegetables to operating a local restaurant in uh, her community. This is a very good restaurant in her community, and a lot of people have their lunch over there, and um, she has now, she, she hires four people. She has four em employees. She has four children of her own, she's a single mother, and she's able to put them all through school now. It is her hope, um, just um, her present loan is um, the equivalent of about 600 Swiss francs. And um, she's very confident even as she finishes paying her next loan and goes forward, she intends to improve her premises, improve the, the pavement over here to make it more attractive to so many people in the community. She has a business. She has now employees. She intends to expand it and employ more hands in her community. And um, in her case, it's just a typical in so many. <laughs> so? You forgot about me. What you? Um, <laughs> I'm sorry, I always believe I'm speaking. I feel like speaking Dutch. <laughs> Also Sie sehen, äh, Toni ist immer noch sehr begeistert von seiner Arbeit und, und äh, er hat, wie gesagt, Georgina selber kennengelernt. Ähm, Georgina hat vor, vor sechs Jahren ähm, gestartet mit einem kleinen Kredit in Höhe von sch äh, 50 Schweizer Franken und ähm, sie hat halt früher nur auf dem Markt ähm, Gemüse verkauft, verschiedene Gemüsearten, aber ihr, ihr, ihr Geschäft hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Und ähm, so ist sie dann halt zur Opportunity gekommen. Sie wurde Mitglied einer sogenannten Trust Bank, hat ähm, Trainings bekommen, wie sie ihr, ihr kleines Geschäft weiterentwickeln kann und ähm, hat dann halt einen kleinen Marktstand gehabt, den Sie im zweiten Bild gesehen haben. Und inzwischen, sie ist im 13. Kreditzyklus, der letzte hat jetzt 600 Schweizer Franken, äh, hat sie sich dieses wirklich gute Restaurant auf, äh, aufgebaut und das ist in Cape Coast, es wird sehr gut angenommen. Sie hat inzwischen vier Angestellte, die sie unterstützt und, und sie hofft jetzt mit dem nächsten Kredit ihr kleines Restaurant unten, also wie man sieht halt den Bürgersteig oder naja, so die Erde ähm, etwas zu verbessern, um, um noch mehr Leute anzuziehen. Und das hat sie halt mit Hilfe der Kredite bekommen und der Schulungen. I have started learning German already, so I believe when I have opportunity, the next time you hear me speaking German directly to everybody. <laughs> I'm sorry for that, okay. So um, included in that is also savings, because we believe savings also has transformational power, because without savings, the lives of poor people cannot be transformed. So included in the package, we help them to save. Also unsere zweite Säule ähm, richtet sich an Sparen und das heißt also, sie machen wirklich einen Unterschied, indem sie den, den armen Leuten die Möglichkeit geben, äh, Geld zu sparen. More than, more than 70 to 80 percent of people in my community, in many parts of Africa, do not have a bank account. Because the banks are not there for them. This is a situation where microfinance has created an enablement for them to increase their business and as their business grows, giving them opportunity also, also to save so that they are protected and they can go further. Also 70, 80 Prozent der Menschen haben keinen Zugang zu, zu Sparbüchern, wie es bei uns bekannt ist. Und ähm, wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, ihre, ihre kleinen Ersparnisse sicher zu lagern. Das heißt nicht unterm Kopfkissen, sondern halt, indem wir aufs Land kommen und, und unsere Sparmöglichkeiten anbieten. Many systems, including mobile banking, because there are so many communities, there are no banks, there are no saving mechanisms, but with mobile um, um, technology, we are able to go to places and give them opportunity to save. Also gerade in den ländlichen Gebieten gibt es keine Möglichkeiten, es gibt kaum Banken und, und darum gehen wir in die ländlichen Gebiete dahin, wo, wo keine Banken interessiert an den Kunden sind und äh, kommen hin und äh, ja, bedienen unsere Klienten. Without opportunities like this, many people, many women in Africa will save their little monies under their pillows or in some boxes in the corner in the room or in certain instance um, in many parts of West Africa we have 
people we call the susu collectors, or they are local individuals that go around and collect money or savings of individuals and keep it and bring it to them. But it has its own problems and challenges. Also in unseren um Gegenden ist es halt so, dass die Leute natürlich unter, ihr Geld unter Kissen verstecken oder vergraben oder woanders verstecken, aber sie haben halt keinen sicheren Ort. Und in Ghana gibt es eine Tradition, eine ältere Tradition, das heißt die sogenannten Susu-Kollektoren. Das heißt, es ist, gibt jemanden in der Gemeinde, das ist sozusagen der, der, ähm, das Sparbuch, dem man halt seine, seine kleinen Ersparnisse in die Hand gibt und der passt dann darauf auf. Aber auch das hat seine Herausforderungen. Let me take this opportunity to share a, a typical example in my case. I remember um, as a young boy growing up, one of the times I came back from school with my brothers and sisters, my mother was also a, a local entrepreneur. She, used to, she sells charcoal in the community. <clears throat> and one of the times coming back from school, she was right in front of the house just um, talking so loud and complaining and casting insinuations and very furious and angry. What is up? Everybody was al alarmed, not knowing exactly what is up. That mama is so furious and angry and shouting, only to know that the local susu collector, the man that has been coming every day to pick her susu, that is a little, little savings which she makes and accumulates till she pays her school fees and other things, had absconded with her money. And she was very furious. And as little children, we didn't, we didn't know what was going on. And at a point in time, even when I got to know, the man had absconded with her money. Mom, so why are you so furious? What is the big deal? It's going to, it was going to affect my school fees. I didn't know. I was just a child. Also ich möchte halt ein Beispiel bringen, als ich ein kleiner Junge war und mit meinen Geschwistern nach Hause kam, habe ich erlebt, wie meine Mutter total traurig und, und sauer war. Und da habe ich dann erfahren, dass halt der, der lokale susu collector mit dem Geld abgehauen war, was meine Mutter ihm täglich gegeben hat. Und ich habe es damals nicht verstanden erst, weil ich dachte, was ist denn da dabei? Und bis ich dann halt gemerkt habe, okay, meine Mutter konnte jetzt meine Schulgebühren deshalb nicht mehr bezahlen. Und da habe ich mir vorgenommen, ich muss daran was ändern. Now, thanks be to God to the work of Opportunity International and other providers of microfinance. Poor people like my mother have bank accounts, they have savings passbooks, and they can put their cent, one cent, one um, euro, one dollar in there until they are confident they have a savings for themselves. Also, darum haben unsere Klienten Sparbücher. Wir geben ihnen die Sicherheit, ihr Geld wirklich sicher anzulegen, auch wenn es sich nur um kleine Beträge handelt. Und wir geben ihnen die Kredite. Und, und das war halt das eine Beispiel, was daraus entstanden ist. It is not only the rich and the elite and the wealthy that need micro insurance or that needs insurance. Poor people also need insurance in their own ways. And we have a package, very small and supportive, called micro insurance. And by taking a loan and by doing some savings, a small percent, percentage is put on and it protects poor people. African entrepreneurs from disaster, from um, a lot of challenges like that when it strikes them and they are covered. In unseren Gesellschaften ist es ja üblich, dass wir alle versichert sind gegen alles Mögliche und unsere Klienten brauchen auch eine Versicherung, auch wenn sie ihre ähm, geringen Sparbeiträge äh, versichern. Sie brauchen eine Versicherung im Fall, dass etwas passiert mit ihren Unternehmen. We also work with um, different mechanisms and strategies to make sure that entrepreneurs in our field are successful. And a typical case in point is one such, we try to create value chain for them. And one case in point is what in Ghana we have, we call the Sogum Value Chain Program. Sogum is, okay, let's talk it. Okay, also wir haben das, das nächste, unsere nächste Säule ist das sozusagen die Wertschöpf Wertschöpfungskette äh, geben und ähm, eines unserer sehr erfolgreichen Projekte ist das Sorgum-Projekt. Sorgum ist Hirse und ähm, ja, dazu werde ich jetzt noch etwas sagen. In Northern Ghana, we have um, poor entrepreneurs, farmers, they are subsistence farmers, they do not have support and technology, so they just crop about small acreages of land hand to mouth. But we now come in, we support them with microfinance, we encourage them to save, 
But then, even when they have increased their produce, sometimes there's no market. So what we have done is we create a value chain. There is one um, local brewery in Ghana, Guinness Ghana Limited. They produce very good malt drink, and it's the most popular in Ghana. Um, any of you that is welcome one of the times to visit with Ghana, you taste it and you like it. And what we do with these poor people is we go as a company, we negotiate with Guinness Ghana Limited. They are prepared to buy sorghum from these poor women and substitute it for barley and use it to, uh, for their brewery. And they are even willing to pay a premium price for these poor farmers. Um, was, um, wir haben in Nordghana ein, ein tolles Projekt, dieses Hirse-Projekt. Und zwar um, haben wir Hirse-Farmer, die meisten leben in Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie haben gerade so viel, dass es reicht, um ihre Familien zu ernähren. Und um, wir statten sie aus mit Krediten. Sie bekommen auch ein, ein Sparbuch, sie bekommen Versicherungen. Aber oft reicht das nicht, denn wenn sie ihre Produkte dann verkaufen wollen, wenn sie einen Überschuss produzieren, dann um, bekommen die keine guten äh, Preise. Und uns ist es gelungen, mit der ähm, ghanaischen Brauerei Guinness eine Marktschöpfungskette zu, zu errichten, dass alle unsere Sorghumfarmer ihre Hirseprodukte ähm, der Guinness-Brauerei bringen können und die bezahlen ihnen dafür einen fairen Preis. In Ghana ist dieses Malzgetränk ein, ein wirklich sehr, sehr äh, erfolgreiches und sehr leckeres Getränk, was sie alle hoffentlich eines Tages mal probieren werden. Thank you very much. You know. So, you know, um, because of that, um, these poor women have good market, they have good prices, and um, we can support them with um, microcredit, and they can, we, not only with cash, but with tractors that is rented to plow their land for them with fertilizer and other things to increase their produce. And many of them have more than doubled their yield per acre, and their incomes has doubled and even more than increased to many of them. Also das, das Einkommen dieser Farmerinnen hat sich meistens also hat sich verdoppelt in der Zeit. Also wir statten sie ja nicht nur aus mit den Krediten, sondern sie bekommen Trainings. Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel Traktoren zu leihen, wo sie dann halt ihre Ernteerzeugnisse an den Markt bringen können. Und, und es, gibt nicht, es geht nicht nur um Cash, sondern halt es geht darum, ähm, ja, Düngemittel ähm, zu, bereitzustellen und besseres Saatgut. The last but not the least is education, training. We believe that this is the transformation doesn't come just by giving the money to the people, but the coaching, the training that we give to them in order for them to learn how to utilize the money. And I mean, more than 90% of these poor people we are talking about are illiterates. They do not know how to separate their, in their profit from their income, to manage their costs, and also use simple accounting and business techno techniques in order to improve their business. We give this to them. Also wir sind der Meinung, dass es nicht nur mit, mit Krediten und mit Geld hilft, das Leben dieser Leute zu verbessern, sondern für uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir die Leute trainieren. Wir reden von Klienten, wo 80 Prozent Analphabeten sind, die noch nie gelernt haben, wie sie ihr Einkommen kalkulieren, wie sie ihre Ausgaben kalkulieren. Und, und das, genau da setzen wir an, mit dem Coaching und dem Training, dass wir das unseren Klienten beibringen. So many of these people in the trust bank, in the group, Before they take their money, before they do their repayment, every week or bi-weekly, they go through a training. And I love this part because I started my career as a loan officer. Right from university, I started as a loan officer. And I really have enjoyed doing it because I find myself having the opportunity to be educated among my people. Poor people, as I also came from them, I feel very privileged and obliged also to use the knowledge and the skill that I have to help transform them. Because it is by the same mechanism that my mother also contributed to take me through school. So I always see my clients as my mothers and my sisters, and I encourage them. And I have very good success stories of many of the clients that have also done very well in raising their children through school. So many times they will tell me, Tony, I want my son to be like you. I want my daughter to be like you. And it inspires me more to do more in the training, do more in the transformation, and brings transformation to the entire families. Um, yeah, <laughs> I think that's a applause. 
Ähm, ja, ich habe also als Loan Officer selber angefangen. Das heißt, unsere Klienten gehen erstmal durch ein vier- bis sechswöchiges Training, bevor sie überhaupt den Kredit bekommen. Und ähm, ich selber kam halt von der Universität, habe halt als Kreditbetreuer angefangen und ähm, ich habe halt gesehen, meine Mutter hat mich durch die Schule gebracht und hat mir Wissen vermittelt und das mache ich jetzt auch und ich möchte das meinen Leuten einfach weitergeben und ich möchte ihnen halt auch die Gelegenheit geben, dieses Wissen zu erhalten. Ich sehe meine Klienten halt als Mütter, als Geschwister an, denen ich einfach helfen möchte mit meiner Arbeit. So by so doing, transformation will come to all our people. Danke schön.